ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജീരിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പ്രൈസിനും ഡിസിഷന് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസിനും അവർക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻസാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണോ അതോ പുറത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് while deciding to make or buy a distinction must be made between fixed cost and variable cost and variable cost should be compared with the purchase price make or buy decisions edukkunnathu main aayittu variable cost ne base cheyidondana adu nammal cost gal thannittengil nammal fixed cost ne variable cost ne thammal onnu classify cheythu vekkanam fixed cost ne base il alla variable cost ne base il aanu nammal decisions edukkunnathu kaaranam endana fixed cost already incur cheyidittulla cost aanu pin additional aayittu fixed cost incur cheyilla adu chela situation ne maatre additional fixed cost incur cheyullo allengil fixed cost എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും അത് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മെയ്ക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മേക്ക് ഓർ ബൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും പർച്ചേസ് പ്രൈസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് If variable cost is less than the purchase price, it is better to make the product. അതായത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പനിയിൽ തന്നെ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതല്ല ഇഫ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ അത് പുറത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബൈ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മേക്ക് ഓ ബൈ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയും പർച്ചേസ് പ്രൈസിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് കുറവ് എങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തു നിന്നും ബൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും അതെപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മളിതിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഫൈൻസ് ദാറ്റ് വൈൽ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഈസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഈച്ച് ദി സെയിം ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വിത്ത് ആൻ അഷുറൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഗിവ് യുവർ സജഷൻസ് വെദർ ടു മേക്ക് ഓർ ബൈ ദിസ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഗിവ് ഓൾസോ യുവർ വ്യൂസ് ഇൻ ഇൻ കേസ് ദി സപ്ലൈയർ റെഡ്യൂസസ് ദി പ്രൈസ് ഫ്രം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ദി കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഈസ് എസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണ് കമ്പനി ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പക്ഷേ അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മേക്ക് ചെയ്യുകയാണോ ബൈ ചെയ്യുകയാണോ കം നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സപ്ലൈ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയ്ക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും മേക്ക് ആണോ ബൈ ആണോ നല്ലത് എന്നും
വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും പർച്ചേസ് പ്രൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതർ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതർ വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും അതർ വാരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനെ നോക്കാം അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വൺ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റുപ്പീസ് ത്രീ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ റുപ്പീസ് ടു അതർ വേരിയൽ വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് റുപ്പീസ് വൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരാ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് വരാ സിക്സ് ആണ് വരാ ഇനി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കുറവ് അല്ലേ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നല്ലത് അവർ കമ്പനിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ ടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റൊക്കെ സെയിം തന്നെ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബൈ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ് അല്ലെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും പർച്ചേസ് പ്രൈസും മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബെൽസ് പെർ ആനം ഫ്രം ആൻ ഔട്ട് സൈഡ് സപ്ലൈയർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഈച്ച് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ബെൽ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബെൽസ് ആണ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദീസ് ടു ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഇത് കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ഇനി പുറത്തു നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട A machine costing rupees 50,000 will be required to manufacture the item within the factory. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അഡീഷണൽ മെഷീൻസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് മെഷീൻ്റെ ആനുവൽ കപ്പാസിറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് മെഷീനുള്ളൂ ഇനി അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എ പറയുന്നത് ദി കമ്പനി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു പർച്ചേസ് ദി ബെൽ ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡർ ഓർ ഷുഡ് മേക്ക് ദം ഇൻ ദി ഫാക്ടറി കമ്പനി ബെൽ കമ്പനി ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അത് പുറത്തു നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദി കമ്പനി ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ടു സപ്ലൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബെൽസ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർ യൂണിറ്റ് കമ്പനി എന്തായാലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബെൽസ് സെയിൽ ചെയ്താലോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സെയിൽ ചെയ്താൽ ഇത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്നും നമ്മളോട് ച
ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫൈവ് ആണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിക്സ് കോസ്റ്റും കൂടി ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താണ് മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വിൽ ഹാവ് ഓവർ റിസൾട്ട് ഇൻ അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കൂടി അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ പെർ യൂണിറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ടോട്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലൈഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടലിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കുറവ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര റുപ്പീസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വൺ റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ എത്ര എത്രയാണ് ബൽസ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ബെനിഫിറ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് സേവിങ്സ് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്താലും അവർക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം തീസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു മാനുഫാക്ചർ ദി ബൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി അതായത് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ് സേവിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ തന്നെ അവർക്കത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ഇത് എയുടെ ആൻസർ മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് ബി ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബിയിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദി കമ്പനി ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ടു സപ്ലൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൽസ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർ യൂണിറ്റ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അഡീഷണലും കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അഡീഷണലും കൂടി അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷണലും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ വേറെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതിൽ നിന്ന് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരുന്നത് ഇത് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും എത്ര ബെല്ലാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗ